ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。なあレイムレイムから事件の話を聞くようになって思ったんだけどさ。なんか日本ってちょいちょいバラバラ事件が起こるよな。確かにね。福岡病院院長の事件に井の頭公園の事件、ザマ急に似たい事件とかもバラバラだったわね。なんでそんなに色々出てくるんだ。でも井の頭公園の事件は覚えてるぞ。あれは確か、清掃員が猫の餌を探すために偶然開けたゴミ袋に、人の足首が入っていたことが発端だったわ。しかも事項が成立しちゃって、未解決事件になっちゃったんだよね。そこまで詳しくは覚えてないけど、確かそんな感じだったな。あと有名なのは、やっぱり神戸連続児童殺傷事件じゃないそれは知ってるぞ。榊原生徒のやつだろそうそう。1997年に神戸の中学校の正門に男の子の頭部が置かれてて、耳まで裂けた口に警察を挑発するような手紙が加えられてたやつ。あれは衝撃的だったよな。かなり話題になってたし。じゃあ、今日は琵琶湖バラバラ痛い事件について解説するよ。それでは、ゆっくりしていってね。タイトルからして怖そうな事件だな。それで、今回の事件はどんな事件なんだ琵琶湖バラバラ痛い事件っていうのはね、2008年5月17日早朝から6月23日にかけて、滋賀県大見八幡市の琵琶湖で発覚した殺人、死体遺棄事件のことだよ。犯人の特定逮捕まで至っていなくて、未解決事件になっているの。犯人の特定すらできてないって、かなり難解そうな事件だな。うんまず2008年5月17日に遺体の一部が発見されて、その後に同一人物の他の部位が小岩で発見されたのよ。ほうほう。それで2009年2月27日、警察庁はこの事件を捜査特別報奨金制度の対象にして、報奨金の上限は300万円としたわ。難解なだけあって、気合い入ってるな。それほど解決に力を注いでたってことだね。でもその後、2012年に一旦指定から外されることになってしまうのよ。えってことは、2012年で打ち切られてるのかいや、2014年9月9日にまた対象事件に再指定されてね。その後の2018年11月30日に滋賀県警が被害者男性の身元が判明したって公表したの。10年もかかったのかでもなんとか被害者は分かったみたいだな。ちなみに犯人はいや、未解決事件だから分かってないのか。うん。残念ながらそうなるわ。そうなると、やっぱり事件の経緯が気になってくるな。まあ、それが人間の差がってやつよね。それで、事件の経緯はどんな感じなんだまず2008年5月17日、琵琶湖の湖岸緑地である岡山園地で早朝から釣りをしていた男性が、漂流している人間の左足を発見したわ。それで滋賀県警に通報したのよ。早朝から驚いただろうな。釣り人は魚を発見したかったのに。うん。しかも同じ日に、捜査員が琵琶湖で足の一部を見つけるの。あと5月20日には東大見市の湖岸にて頭部が発見されたわ。どんどん見つかっていくじゃないか。それから5月21日に大津市の富士の木河川口にて左足首。さらに6月22日には草津市の湖岸で両手首が見つかったの。もしかして、この調子で全部見つかるパターンじゃないのかいや、順調なのはここまでよ。全部は揃わないのか。うん。それで鑑定の結果、発見された部分すべての DNA が一致したわ。死因は首を絞められたことによる窒息死とのことよ。バラバラになっても、今の技術だったらそこまでわかるのか。すごいよね。あと首には絞められた跡があって、他に目立った外傷がなかったそうよ。そして県警は何者かが男性を考察して、鋭利な刃物で遺体を切断した後に遺棄したとのことで、殺人、死体遺棄事件として捜査を開始したの。お、動き出したな。被害者の身元を調査するために、まずは複眼を試みて似顔絵を公開したわ。だけど被害者の身元はね、事件発生から10年間判明しなかったのよ。待て、複眼ってなんだ複眼っていうのは、頭蓋骨の形状をもとに、年齢や性別を加味して肉付けする方法ね。ほんと現代の技術ってすごいな。それから2008年7月11日、大阪府泉佐野市の41歳無職の女性から有力な情報と思われる通報があったの。おう、通報した人ファインプレイだな。だけどね、どうやらその女性が交際男性に腹を立てて、交際男性をこの事件の容疑者に仕立て上げるという虚偽の通報だったという結果に終わったわ。なんでそういうことするのかなそれでその女性は、虚偽申告の疑いで書類送検されたの。まあ、そりゃそうなるわ。やっていいことと悪いことの区別くらいわきまえてほしいところだよね。たまにそういう人いるけど、理解できないよな。警察はこの事件をどう考えていたんだ当初、県警は切断した遺体を遺棄する行為は人目につくと考えたみたいね。それで一箇所に捨てた後、水流に乗って発見場所まで移動したと見ていたわ。なんかそれっぽいじゃないか。
でも地元漁師に聞き込みをしたり、専門家に依頼したりして琵琶湖や川の流れを調べた結果、切断遺体が現場には到達しないことが判明したのよ。だから、遺体が発見された6カ所それぞれで切断した遺体を遺棄した可能性が高くなったわ。いちいち移動先で切断してたってことか。なかなかエグいことするな。そもそも事件解決の目処が立たない大きな原因は、犯人を特定するのに重要な被害者の身元が分かっていないことにあるの。ということで、ここからは身元発見までの流れを話していくわね。よろしく頼むぜ。捜査本部は当初、顔の特徴が比較的残る頭部が見つかったことなどから、身元はすぐに確認できると見ていたのよ。それで被害者の似顔絵を作成して、顔が似ている家出人の約1700人を紹介したわ。この時は、被害者が判明するまで10年もかかるとは思わなかったんだろうな。だろうね。そして被害者は社会的な接点がない可能性があるとして、捜査員が似顔絵を持ち歩いて聞き込みを行ったの。関西の約250カ所の建設作業員宿舎や、役戦車に及ぶ人材派遣の会社などで、似ている人物がいないかどうか聞き込むっていう徹底ぶりよ。自分の足で地道にってやつか。うん。さらに日雇い労働者が集まる一帯、競馬場や競輪場、競艇場などにも頻繁に足を運んで、売店の店員から常連客や一般客にも似顔絵を見せて捜索したわ。でも結局、そこまでしても被害者の交友関係の一部にさえ近づくことはできなかったそうなの。なかなか難航してるな。そして時は流れて2018年11月上旬。DNA 鑑定や親族への聞き取りの結果、体や顔の特徴も痛いと一致したわ。それで2018年11月30日、滋賀県警は被害者を安市に住んでいた川本秀幸さんであると特定して、発表したのよ。やっと判明したか。長かったな。実は県警が運転免許の非更新者から所在不明者を探したところ、1、2年前に川本さんの存在が浮上したらしいの。そんな方法もあったのか。うん。ちなみに川本さんを知る人は、物静かな優しい人で、子供を連れているのを何度も見かけました。パワーショベルの運転手をして、免許もしっかり持ってる方、おとなしそうな感じの人、と話していたよ。あと川本さんの当時の住所は、滋賀県安市だったってこともわかったわ。残すは犯人だけなんだけどな。県警は被害者として判明した川本さんと、ある人物が関係していることを突き止めたわ。ある人物その人物っていうのが、2018年に別の事件で逮捕、起訴された。焼肉店経営者の譲り派友義被告よ。別の事件で逮捕された男うん。中川素直さんっていう人物が、農業用排水路にてバラバラの状態で発見されたっていう事件なんだけど、軽く話しておくね。おう。10年以上前に、譲り派被告が滋賀県内の建設会社で働いていた時、別の建設会社に勤務する中川さんと同じ建設現場で知り合ったのが始まりだったみたい。その時ちょうど中川さんは、春に会社の寮から立ち退きを迫られていて、譲り派被告が相談を受けたのよ。なるほどな。今のところは特に問題なしか。それで譲り派被告がかつて住んでいた別の建設会社の寮であるプレハブ小屋の一室を、中川さんに住居として紹介したの。優しい人じゃないか。それからしばらくすると、3万円ほどの家賃滞納が多々起きたんだって。それが原因で、中川さんの年金収入など現金を管理していた譲り派被告とトラブルになっていったそうなの。お金のトラブルは面倒だからな。それで譲り派被告は中川さんの家賃を建て替えたのに、返してくれないと周囲に話していたみたいよ。でも二人を知る男性は、そんなに大きな額ではなく、死体の息などするとは思えないと語っていたわ。どういうことなんだろうな。周りに対する人柄とかは良かったんじゃないそれで、この男と被害者の川本さんはどんな関係なんだどうやら知人同士だったみたいで、県警は譲り橋被告が何らかの事情を知っているとして捜査を進めたわ。知人同士だったら、何かしら知ってそうだもんな。ちなみに出会いはどんな感じだったんだ川本さんは譲り橋被告と草津市の建設現場で知り合って、事件前には草津市内の建設会社の寮で一緒に生活をしていたそうよ。え、そんなに親密だったのかそうみたいね。その後、川本さんは譲り派被告を中心とするパチンコ仲間のグループに入って、滋賀県立東市のマンションで他の仲間と共に共同生活をしていたんだって。ギャンブル仲間と一緒って、なんか見ような。それで川本さんは、パチンコ店でいた現金を譲り派被告とやり取りしていたそうなの。さらに譲り派被告と川本さんの間にも金銭の貸し借りをめぐるトラブルがあったみたいで、譲り派被告が川本さんを暴行するなどしていたんだって。かなりのトラブルになってるじゃないか。あと捜査関係者によると、9月に譲り橋国の自宅兼店舗の排水管から、中川さんとは別人の死後数年が経過しているとみられる数ミリから数センチ程度の、非常に小さな人骨片が固く捜索で見つかったわ。これはかなり怪しいんじゃないか家の排水管から人骨なんて見つかるわけないだろ。
。確かにね。それで県警は身元の特定を進めたんだけど、それに関しては残念ながら情報がないっていう状態ね。ただ、中川さんとは別人の骨ではあるものの、店舗の開店は2008年の琵琶湖事件発生の2年後にあたる2010年だから、琵琶湖事件の川本さんの遺体である可能性は低いと考えられているわ。そう考えると、川本さんのではないっぽいな。ただ、人骨は見逃せないところだぜ。だね。さらにここで、中川さんが働いていた建設現場で他にも、男性作業員が行方不明になったという情報が入るのよ。だから見つかった人骨との関連や、譲り橋国とのつながりなどを調べ始めたわ。犯人の特定につながるといいんだけどな。ところでさ、その譲り橋国ってどんな人物なんだやっぱり気になっちゃうそりゃなるだろ。犯人かわからないとはいえ、割と関係がありそうな人だからな。ゆずりはともよし被告は九州出身で、一見するとダンディなタイプだったみたいよ。造船業や建設業を経て焼肉店を開店して、焼肉店の常連客は、几帳面な性格で肉の焼き方も教えてくれた、と話していたわ。話を聞いてる限り、全然そういうこととは関わりがなさそうな感じはするんだけどな。あと2018年6月頃から、森山市のスナックに毎週のように通っていたらしいの。しかも一緒に飲んでいた人の代金を支払うこともあったみたいで。お金に困っている様子はなかったそうよ。めっちゃいい人じゃんか。そんな譲り橋国が営業していたのが森山市古高町のキムチ焼肉プさん。ちなみに店舗のホームページの投稿はオープン当時に参加しただけで、以後更新はない模様。面倒くさくなったんじゃないかそれか難しかったか。まあどっちもあり得る話だけどね。というか、その情報いるま、まあ一応。あとレビューでは美味しいと高評価を得ていたわ。いいじゃないか。そんなに高い評価なら食べに行ってみたいもんだな。だけど、近所の方へのインタビューでは、何の肉を使ってたのかわからない。まずい肉を出していた。という気になる声もあったの。やばい、今ちょっとゾッとした。そして譲り橋国は2018年9月に窃盗容疑で逮捕されたわ。え、まさかの急展開。中川さんのキャッシュカードから、3回に分けて現金約69万円が引き出されたとされているわね。なんで人のキャッシュカードから引き出せたかは、想像できるよね。なるほどな。そして10月に死体損壊、死体遺棄で再逮捕されて、12月に中川さん殺人容疑で再逮捕されたわ。ちなみに譲り橋国は、容疑を否認してたみたいだけど、動機が気になるところだな。それでね、譲り橋国は事件後に車の座席カバーやナンバープレートを交換していたの。遺棄現場の排水路は譲り橋国の自宅兼店舗から約 3.5 キロ離れていて、車で遺体を運んで遺棄したと見られているよ。きっと血がべっとりついたんだろうな。かもね。あと、生き現場付近には血痕が確認されていて、付着した血液など事件につながる証拠を隠す狙いがあったとされているわ。ということから、県警は9月に譲り橋国の自家用車を押収して調べていたそう。どうせなら、琵琶湖事件につながる情報でも出てきてくれるといいんだけど。そして2018年12月に大月祭で農業排水路事件の初公判が行われて、その1週間後に窃盗と殺人の罪で追起訴。2019年12月の裁判では、懲役25年の判決が言い渡されることになったわ。終わったか。でもこれって、中川さんの事件の判決だよなうん。譲り橋国は琵琶湖事件の犯人として捕まったわけじゃないから、結局は未解決事件のままなの。いつか解決してほしいんだけど、それも難しそうなのかどうかしらね。情報があまりにも少ないから難しそうだけど、私はいつか解決してほしいと思ってるよ。マリサ今日の事件で不可解なことがあると思わない不可解なこと犯人が見つからないってところかいや、もっと謎な部分。なんだろうな被害者を発見するのに10年もかかったことか違うの。上半身が見つかってないのよ。あ、確かに。あくまで私の考えだけどさ、これは上半身の内臓が目的だったんじゃないかって思うのよ。おい、急にホラー要素入れてくるなよ。それでね、もしかしたら一人という単独行動じゃなくて、組織的なものが動いているんじゃないかとも思うの。なんかドラマとか漫画みたいな展開になってきたな。そして今でもきっとどこかの闇組織が、もうやめよう。なんか今日寝られなくなる気がする。冗談よ。あくまで私の妄想だから。脅かすなよ。心臓に悪いだろ。まあ、信じるか信じないかは、マリサ次第よ。おい。これで琵琶湖バラバラ痛い事件についての解説は終わりだよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。